大家好，欢迎来到加奥的频道。今天我们来讲台湾的民间传说——林头井。这个视频没有恐怖的画面，所以大家可以放心的观看。1921年，台湾还是日治时期，事情发生在台南的赤崁楼附近，也就是现在台湾高等法院台南分院的这片，有一个卖肉粽的小作坊。当时啊，这片的商铺一般都关门很早，一般都是天刚黑，然后他们就关门停业。这家小店也是。但是啊，有一天这家老板因为有点什么事儿给耽误了，所以啊一直忙到了凌晨才想起来关门。这个老板正在收拾东西，准备关门的时候，一个女人来到了店里，说要买肉粽。这个老板就纳闷了，都这么晚了还没吃饭呢。这个女人说啊是给家里的孩子带的。那老板也没多想，装好了粽子之后给了女人，结果钱之后顺手就扔在柜台上边，简单的收拾了一下，于是啊就关门回家了。等到第二天他来到店铺。在柜台上边竟然看到了两张烧纸用的纸钱，他刚要破口骂，这是谁在恶作剧？突然想到，凌晨那个女人买完东西付完钱之后，她没有把钱收起来，就顺手扔在了柜台上边。而现在柜台上边没有钱了，变成了两张烧纸的纸钱。想到这里，他的后背突然冒了一阵冷汗，因为他想到了他们这里一直流传的一个传说。传说在清朝末年，肉洞铺这一带还是台南府城，这里啊有一名女子叫李昭娘，她的丈夫叫陈明通，两个人有三个孩子，一家五口在这里过着幸福的生活。陈明通是一个商人，经常出海去中国大陆做生意。我们可以看一下当时他家所在的位置，就在港口附近，渡过台湾海峡，对面就是广东省。因为当时两岸的物价都有差异，所以啊陈明通经常拿这边的物品去大陆卖。然后啊，再在大陆买这边需要的东西带回来。当时啊，有好多商人都这么干，也赚了很多钱。所以啊，李昭娘家里原本是很富裕的，一家五口都很和谐。可是啊，天有不测风云。有一次，陈明通像往常一样带着货出海去大陆，船在台湾海峡遇到了风浪，全船无一人幸免，全部遭难。其实，在台湾海峡这种事情是很常见的。经常会有过往的船只在台湾海峡靠近台湾岛的这一片水域遇难，原因是啊，台湾岛受日本暖流的影响，日本暖流的主流啊从台湾岛的东岸由南向北流过，一部分支流呢就绕过了台湾岛，从台湾岛的西岸流过，与大陆的沿岸寒流相交，于是在这里形成了一个事故高发地带，当时的人们称这片水域为黑水沟，李昭江的丈夫啊就是在这里遇难的。从此以后，成为寡妇的李昭娘只能独自抚养三个孩子。好在丈夫生前赚了很多钱，留给了李昭娘一大笔财产，所以日子并不难过。只要不刻意挥霍，正常的过日子，这笔钱足够他们母子花一辈子了。但是啊，当你的能力配不上你所拥有的财富的时候，那这笔财富给你带来的那就是灾难了。有一天，陈明通生前的生意合作伙伴周阿斯来到李昭娘家，这个人啊，本来是汕头这边的商人。知道陈明通去世，特地赶过来的，一看就没安好心。他对李昭娘说：“啊，自己得知陈明通去世的消息之后很难过，特地过来慰问一下，顺便看看李昭娘家里有什么需要帮助的。”从那天之后，这个周阿四啊就经常来到李昭娘家，给孩子带点吃的呀，顺便做点体力活之类的。这一来二去，时间久了，就难免引来流言蜚语。这周围的邻居啊，早把这对 CP 给磕烂了。有的时候啊，这个舆论对人的影响还真的挺大的。尽管李昭娘对周阿四没有什么心思，但是你架不住这些邻居三番五次的说呀。这李昭娘一出门，碰见邻居就有人问：“这周阿四今天没来你家干活啊？”又碰见一个邻居就问：“啊，这个周阿四是不是对你有意思啊？”一会儿又碰见一个邻居啊：“你俩这是啥时候结婚的？”就就这种问题，就天天回答这种问题，这谁也受不了啊。再加上周阿四疯狂的追求。这李昭娘心一软就同意了，可她不知道的是，周阿斯之所以对她这么好，不是因为她这个人，而是啊她前夫留下的财产。两个人结婚了之后，周阿斯跟李昭娘说啊，她想做樟脑生意，因为在那个时候，樟脑产业是台湾的特产，很多人在台湾购买了大量的粗制樟脑之后，拿去大陆都能卖个好价钱。于是周阿斯给李昭娘画了一个美好的蓝图，什么挣了钱之后啊，给你买房买车。把你孩子送去国外留学啥的，只要你把咱家里的钱都拿给我，让我周阿斯把这笔生意给做成了，那以后的回报那是大大的。李昭娘听到这儿就上头了，
不光把前夫留下的财产全都拿了出来，而且还以自己的名义向地下钱庄借钱，把这些钱全都交给了周阿斯。周阿斯带了这些钱上了床，从此再也没有回来。几个月之后啊，李哲娘每天面对着上门讨债的债主，于是不得不把房屋抵押出去还债。李哲娘带着三个孩子出来，她向其他的商人那里打听周阿斯的下落，别人这才告诉她，周阿斯啊确实是在香港做成了一笔大买卖，但是啊他没有回来，直接拿着钱去了汕头老家，在那里又娶了一房妻子。李哲娘听到这儿才知道自己原来这是被骗了，但是啊她一个妇道人家，连家门都很少出。更别说漂洋过海去找周阿斯了，再加上自己手里现在是身无分文，他的前半生啊过得都是衣食无忧的生活，根本没有谋生的能力，只能带着三个孩子露宿街头，最后眼看着两个孩子活生生饿死，他万念俱灰来到海边，狠心掐死了自己仅剩的一个孩子，然后在林头树上上吊自尽了。从此之后，人们经常在林头树林附近遇到诡异的事还有人看到过披头散发的女人在林头树下游荡。于是人们集资，在林头姐上吊的地方建了一座庙。这座庙在以前是真实存在的，就在台南赤崁楼附近，只不过现在改建都给拆除了。林头姐的传说啊，也是从那个时候一直流传了下来。民间传说的部分在这里就结束了。可能是太过于同情李庄娘的悲惨遭遇，于是啊，后人在后面又续写了一段故事，这就是林头姐传说的后续。李哲娘在林头树上吊死之后，由于怨气太深，没有办法转世投胎，于是她的冤魂就不断在那个附近游荡。直到有一天，她遇到了一个人，竟然可以看到她，也可以跟她沟通。于是林头姐把自己生前的遭遇全都告诉了这个人。这个人啊，便承诺带林头姐的灵魂渡海去汕头找周阿斯报仇。于是林头姐的灵魂钻到了这个人的雨伞里，这个人带着雨伞来到了汕头，找到了周阿斯。当天晚上，林头姐开始了她的复仇。她的鬼魂附在了周阿斯身上，周阿斯身体不听使唤，拿起刀先杀了自己刚娶的老婆，然后自己掐自己，最后自己把自己给掐死了。这段比较灵异的后续是后人加上去的，目的啊就是告诉人们，坏人最后都遭到了报应。可能是大家觉得传说里的坏人没有遭到惩罚，那这个故事啊就不算完整，所以在后面续上了，坏人都受到了应有的报应。现在的电视剧不都这么拍的吗？来符合我们观念里的有因必有果，善有善报，恶有恶报。但是啊，现实跟理想还是有差别的。在现实里，善因不一定会结善果，好人不一定有好报，坏人也不一定都会受到惩罚。我相信这个传说的前半部分是真实的，毕竟在之前台南真的有关于林头姐的庙宇，而且这个传说的前半部分也并没有那么诡异。这种案件，不管是在古代还是在现在，都是层出不穷。非常的普遍，渣男渣女不管在什么时间都是存在的。说完林头姐的传说，让我想起了一个近些年发生在北京的一个真实的案件。当时我看到这个新闻也是很震惊。这里啊，我来简单的分享一下。二零一七年九月七日，身价千万的微凤创始人苏小茂，在北京海淀区西二旗的家里边跳楼自杀。自杀前，他把自己开发软件的初始页面改成了这个，称自己被毒气害死，微凤即将停止运营。然后从家里边跳楼自杀，这就是前几年在网上闹得沸沸扬扬的苏小茂案。苏小茂1980年出生在福建的农村，是北京邮电大学的高材生，做了几年程序员，辞职以后就开发了微凤这个软件。这个软件在当时积累了很多的用户，苏小茂在这几年的时间里，靠这个软件身家千万。这个人虽然工作能力很高，但是啊，在人际交往方面却是一窍不通。属于那种闷声干活、不爱说话的那种类型，所以啊，他虽然有钱，但是啊也没有对象。于是啊，他花钱在世纪家园网站充了一个大会员。他这个身价在交友网站匹配的那肯定也是白富美。于是，在这个上面就结识了前妻翟欣欣。他怎么也没有想到， 2017年3月两个人才认识，到了2017年6月，短短三个月的时间，他的千万资产就全部落到翟欣欣的手里，并且还把自己的命给搭进去了。所以啊，我看到林头姐这个传说，就立马想到了这个女的，这简直是一个女版的周阿斯。翟欣欣是一九八六年出生，比苏小茂小六岁，她是毕业于北京交通大学的硕士，两个人都算是高学历。她先隐瞒自己已经结过一次婚的事实，跟苏小茂交往
，并且采用各种手段让苏小茂给他买房买车。这个事情啊，在后来被爆出来，是因为这个男主苏小茂死之前留了遗书，上面把他花的每一笔钱都记得清清楚楚，并且都在手机里都是有据可查的。在短短的两个月里，苏小茂就花费了一千多万，两个人刚认识两个月就去结婚了。在结婚的前一晚。翟欣欣才告诉他自己结过婚，但是深陷其中的苏小茂已经没有办法脱身了，他只能一边不断的因为各种理由转钱给翟欣欣，一边维持他俩的关系。原以为结婚了之后可以解决问题，但是没想到结婚才是翟欣欣的最终目的。结婚了以后，翟欣欣立马变脸，从刚开始的骗钱变成了敲诈，逼迫苏小茂签下各种条约，最后苏小茂崩溃，写好遗书以后，从自己家跳楼自杀。这件事情最后被苏小茂的家人闹上法庭，外人只要稍微一看，就很明显，这一开始就是翟欣欣的圈套。但是啊，在法律面前，还是得讲究证据，而他们留下的证据却都是在证明这些转账都是苏小茂生前自愿转给他的。最后，翟欣欣被判无罪。所以啊，跟林头姐这样的悲剧一样，坏人最终不一定都会受到惩罚，这就是现实。我同样也希望林头姐的后续人为编造的这部分也是真实的，因为在面对这种不公平的现实，受害人总是无能为力。就像后续写的一样，或许只有变成恶鬼，才能使这些坏人受到应有的惩罚。那么在这里，民间常说林头姐的话题我就分享完了，感谢大家的观看。如果你是第一次来到我的频道，我的频道是专门讲有关历史上的奇闻趣事、未解之谜。如果你也喜欢这类的话题，不要忘记点击屏幕下方的订阅。这样才不会错过以后更新的视频。那我们下期再见。